guys welcome to the second lecture of unit 2 and 3 in this lecture i am going to start with quantity theory of money but with the cambridge version in the last lecture we did quantity theory of money but the conclusion was that m into v shall be equal to p into y well uh, that is uh, going to be true in this version as well but the methodology will be different in cambridge version of quantity theory of money guys in order to explain this model we will first express the quantity of money in terms of the quantity of goods and services it can buy this amount m by p where m is nominal money supply and p is general price level is called real money balances for example if the nominal money stock is 100 and the general price level is 2 we will say that the purchasing power of the money supply is 50 units thus it measures the purchasing power of the stock of money now we will talk about a money demand function and with the help of that money demand function we will derive the Fisher's quantity theory of money. Now we will talk about a money demand function. A money demand function is an equation that shows the determinants of the quantity of real money balances people wish to hold. In other words, the money demand function is like the demand function for a particular good. Here the good is the ease of holding money. Well guys, aapko yaad hoga, hum karte the factors affecting demand. To demand function kya ho dikhata tha? That demand of good X depends upon certain factors like price, price of other goods and so many other factors. In the same way, we will be taking money demand function and we will see how it is affected by various determinants. Well guys, now we have a demand function which is m upon p raised to the power small d is equal to ky where k is a constant that tells us how much money people want to hold for every dollar of income. This equation states that the quantity of real money balances demanded is proportional to real income. Now we will use this condition of which says that the demand for real money balances must equal the supply. Therefore, I write m by p that's real money balance k y that's your demand function here. Now if you rearrange that you can get m into 1 by k is equal to p into y or m into v is equal to p into y. Why? Because v is 1 by k. Why this is true? Well guys, if k is more, don't you think if k is more, that means people would want to hold more money with themselves. If that is the case, don't you think if they are keeping more money with themselves, they'll be spending less. And if they'll be spending less, the money will change hands less frequently. And that is what velocity is. So there is an inverse relationship between k and v. If the k is more, v is going to be less. If the k is less, that is people are holding less money with themselves. That is they are spending more. So uh, money will change hands more frequently. As a result, v will increase. So that's why v is equal to 1 by k. Using that over here and we get the same, same result which we found in original Fisher's quantity theory of money. So guys, now I will teach you how to derive a demand for money function. I will steps you some steps and then I will diagrammatically explain it. Well, demand for money, you have to show m raised to the power small d. We will use simple demand function here. It will be like this. MD is equal to dollar Y L I beneath that there is a negative sign. वो क्यों है? क्या शो करता है? मैं वो भी आपको बताऊंगा. Third point है हमारा. ये जो dollar Y है, ये हमें nominal income शो कर रहा है. L I negative sign के साथ शो कर रहा है कि interest rate का negative effect है on money demand. आइए एक छोटी सी example से इस बात को clear करते हैं. अगर बैंक से या बॉन्ड से अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहे हैं रिटर्न्स अच्छे मिल रहे हैं तो लाइकली चांसेस है आप वहां पर इन्वेस्ट करेंगे अगर आप अपनी मनी वहां पर लगाएंगे डोंट यू थिंक यू विल बी कीपिंग और यू विल बी डिमांडिंग लेस मनी फॉर योरसेल्फ नाउ एन इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट डिक्रीजेस द डिमांड फॉर मनी एंड ये वही पॉइंट है जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया well, demand for money is proportional to nominal income. Well, अगर आप उस second point को देखें, जो कि function दिखाता है, MD is equal to dollar Y LI, just focus on MD is equal to dollar Y. L देखिए constant है, 
आई रेट ऑफ इंटरेस्ट तो एल कांस्टेंट है और आई रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर फिक्स रहे और ऐसे में अगर इनकम बढ़ जाए तो डोंट यू थिंक सेम प्रपोर्शन में एम भी बढ़ेगा सो गाइस व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट एम एंड नॉमिनल इनकम दैट इज डॉलर वाई दे आर डायरेक्टली एंड प्रपोर्शनली रिलेटेड टू ईच अदर सो अगर आपकी नॉमिनल इनकम डबल होती है फॉर एग्जाम्पल तो आपका मनी डिमांड भी डबल होगा अब मैं आपको इसे डायग्रामेटिकली शो करके दिखाता हूं well guys, अब मैं आपको शो करता हूं हाउ टू डिराइव मनी डिमांड डायग्रामेटिकली वेल गाइस यहां पर आप लेंगे मनी और यहां लेंगे नॉमिनल इंटरेस्ट रेट वेल गाइस जैसा हमने आपको बताया था कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है सपोज आय और ये है क्वांटिटी तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है फॉर एग्जांपल यू विल बी कीपिंग मोर मनी विद योर सेल्फ एंड दैट्स व्हाई दिस मनी डिमांड फंक्शन शिल बी अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व आप अगर चाहें तो आप ये भी शो कर सकते हैं दैट व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन डॉलर वाई और इन अदर वर्ड्स व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन नॉमिनल इनकम वेल गाइस इन दैट केस this is i this is quantity of money that's money demand curve now suppose uh, considering you have the demand function like this so if this increases i shall show you if this increases don't you think rate of interest is constant quantity of money demanded will increase and that's why there will be a right word shift so this is how diagrammatically you can derive md curve and now we will teach you the derivation of money supply curve and equilibrium under money market now guys we will take money supply well again i am going to take quantity of money here or money and here i am going to take nominal interest rate well guys money supply curve look something like this that's real balance m by p as well well why so well it shows that even if rate of interest changes suppose it increases this quantity doesn't change well isko samajhne ke do tarike hain jo pehla tarika hai i'm not a big fan of that उस पर आपको याद करवा दिया जाता है आपको बोला जाता है कि आपने अपनी ट्वेल्थ क्लास में पढ़ा था दैट मनी सप्लाईज द टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम और वो एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है इसलिए ये फिक्स्ड रहेगा सो इट्स मतलब फ्लेशियस आर्ग्यूमेंट आइए कुछ और तरीका सीखते हैं वाई दिस मनी सप्लाई कर विस वर्टिकल ये जानने का वेल गाइस अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपकी इकोनॉमी में तीन सेक्टर्स हैं सपोज यू नो हाउस होल्ड है फर्म्स हैं गवर्नमेंट है और बैंक है आइए केस को थोड़ा और सिंपल कर लेते हैं सपोज हाउस होल्ड के पास फिफ्टी रुपीज है बैंक के पास फिफ्टी रुपीज है और गवर्नमेंट के पास भी फिफ्टी रुपीज है फर्म्स को भी हम साइड कर देते हैं तो टोटल वन फिफ्टी रुपीज आपकी इकोनॉमी में है अब मेरे बच्चों अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाए एंड हम अज्यूम कर रहे हैं कि हाउस होल्ड रेशनल थिंकिंग दिखाएगा और हाउस होल्ड ने अपने पचास में से टेन रुपीज बैंक में जमा कर दिए तो आप खुद सोचिए आपके हाउस होल्ड के पास बचे फोर्टी रुपीज बैंक के पास फिफ्टी थे टेन और आ गए हाउस होल्ड से सेव होकर हो गए सिक्सटी रुपीज गवर्नमेंट के पास अभी भी फिफ्टी रुपीज ही है तो टोटल तो अभी भी वन फिफ्टी ही रहा सो वट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी वेल इट से इवन इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंजेस द मनी विल डेफिनेटली चेंज हैंड्स इट कैन गो फ्रॉम हाउस होल्ड टू बैंक और वाइस वर्स बट द टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन दैट विल नॉट चेंज एंड दैट्स वाई वी हैव दिस मनी सप्लाई कर लुकिंग लाइक अ वर्टिकल वन नाउ अब मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू अचीव मनी मार्केट इक्वली बेरिया प्लीज डू नॉट कंफ्यूज दिस विद एल एम एल एम इज समथिंग एल्स जो आप यूनिट फोर में सीखेंगे अब मेरे बच्चों दिस इज अगेन मनी दैट्स क्वांटिटी एंड दिस इज अगेन यू हैव रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट्स नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट एम डी कर इज डाउनवर्ड स्टॉपिंग हम अभी पीछे पढ़ कर आ रहे हैं एम एस कर वर्टिकल जैसा भी हमने देखा सो दिस इज आवर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटर्मिंड अंडर मनी मार्केट 
विद दी हेल्प ऑफ मनी डिमांड एंड मनी सप्लाई अब मैं आपको सिखाऊंगा इसके ऊपर बेस्ड दो एप्लीकेशन जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी सो गाइज वी नाउ हैव टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केसेस द फर्स्ट वन इज वट विल बी द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन मनी सप्लाई वेल इन ऑर्डर टू सी दैट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट इज हैव अ मनी मार्केट इक्वेरियम विच लुक समथिंग लाइक दिस नाउ द कैच इज द क्वेश्चन इज वट विल बी द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन मनी सप्लाई वेल गाइज इफ यू इंक्रीज योर मनी सप्लाई लाइक दिस डोंट यू थिंक द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल फॉल Well, it happens diagrammatically, don't you think so? यहाँ पे दो बातों का ध्यान रखिए First, it's a shortened phenomenon. Second, uh, as a macroeconomic student, you must also understand how it actually works, rather than just looking at the diagram. Okay, this is happening. आइए आपको समझाता हूँ how it works. देखिए अगर money supply economy के अंदर बढ़ती है तो हम समझ लेते हैं suppose open market operation किया और central bank ने pump किया money supply economy में how through commercial banks. Now suppose commercial bank is flooded with money. I mean they have a lot of money. Why? Because maybe the central bank, you know, uh, must have uh, actually bought securities from commercial banks and uh, have given them cash. Now we all know that the main function of commercial bank is to lend, and now they are flooded with money and they want to dispose this. So don't you think the best way of doing it is to reduce the rate of interest? So that is how it works. Next case is effect of increase in income, or you can also say effect of increase in money demand. Because some पीछे पढ़कर आ रहे हैं that income or money demand are directly proportional to each other. Well, again, first of all, I should have the money market equilibrium thing, and that's rate of interest and quantity. That's money supply. Now the question is, what will be the effect of increase in money demand? So if money demand increases, this is how it's gonna looks like. And don't you think then rate of interest is also increasing? So again, diagrammatic it looks so it looks so clean. Okay, money demand bada or you know rate of interest bada. But in reality, how does it work? Aye, ye ab hum aapko saath mein sikhate hain ki money demand badne par. आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे बढ़ जाएगा तो अब इसको ऐसे समझिए कि इनकम बढ़ने पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे बढ़ जाएगा आप बताइए अगर लोगों की इनकम ज्यादा होगी डोंट यू थिंक दे विल कंज्यूम मोर यस इफ दे कंज्यूम मोर एग्रीगेट डिमांड शुड इंक्रीज अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेंगे अगर प्राइस बढ़ेंगे तो प्रोड्यूसर वुड लाइक टू इंक्रीज देयर सप्लाई एज वेल नाउ डोंट यू थिंक इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सप्लाई प्रोड्यूसर वुड रिक्वायर मनी so for that money they would approach commercial banks commercial banks having limited money and having so many you know producers coming to you know have their money uh, to borrow the money don't you think the only option left with the commercial bank is to increase this rate of interest so this is how we can see the effect of increase in money supply and effect of increase in income वेल well गाइस मैं अभी आपको बता दूं कि ये दो इंपॉर्टेंट केसेस हैं आप मेरे नोट्स में से इसको डिटेल में भी पढ़ सकते हैं अब मैं जो आपको सिखाऊंगा उसमें हम सेंट्रल बैंक को लाइमलाइट में रखकर मनी मार्केट इक्लिबेरियम सॉल्व करेंगे सो so गाइस अब हम सीखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट पार्ट टू जो हमने पहले किया था दैट वॉज पार्ट वन सो अगेन वी हैव अ मनी डिमांड फंक्शन विथ इज डॉलर वाई एल आई बिन दैट देर इज अगेटिव साइन बेटा पहले वाले पार्ट में हम एज्यूम करते थे जो मनी डिमांड करते थे लोग वो सारा का सारा अपने पास करेंसी फॉर्म में रखते थे अभी भी विल एज्यूम दैट नाउ पीपल विल कीप सम फ्रैक्शन ऑफ मनी इन कैश दैट इज विद विदेल्फ एंड रेस्ट इन बैंक सो लेट सी विद फ्रैक्शन ऑफ द मनी डिमांड विच द पीपल यू नो आर गो नीप विद दम इन दी फॉर्म सो सी यू दैट करेंसी डिमांड फॉर करेंसी विल बी सी फ्रैक्शन ऑफ मनी डिमांड and obviously if the c fraction they are keeping as currency so 1 minus c fraction they must be depositing in the banks so cud is equal to cmd and this demand that that is deposits uh, we can say uh, which the people are you know going to uh, keep in the bank will be 1 minus cmd 
uh, I, I'll give you one example. Suppose the MD, the total money demand is 100 and uh, the people have decided to keep 70% of that with themselves in the form of currency and rest in banks. So this C will be 70, that's 0 0.7, 70 percent. And uh, this, uh, the, the money, the, the proportion or the fraction of uh, money demand which these people are going to keep in the bank would be 30 percent of that 100, that is 30. Now, since we have included the banks now, uh, we need to see their point of view as a win. Now, demand for reserves. Now, don't you think, Mina uh, the commercial banks will also keep a certain reserves uh, of the deposit which they get from the public. Well, these reserves are called popularly called as LRR, comprising of CRR and SLRs. This CRR and SLR you have done in your 12th class. Now, this theta D and D was this, 1 minus CMD. So, I have just substituted that. Now, we will be talking about demand for central bank money. Well, guys, when we talk about demand for central bank money, we say that uh, we, will, we will denote it with HD rather than MD. So, HD is equal to CUD plus RD. And then when CUD is this CMD and this RD is this theta 1 minus CMD. Mind it, theta is that rate of reserves. It could be 10%, 5%. Now, solving it further, it becomes HD is equal to C plus theta 1 minus CMD. And again, writing it with MD, I can replace it with YLI because MD is equal to this. So have a detailed look at this. If you have doubts, to pehle aap mere notes padh lijiye. Uske baad bhi doubt rahe, you can WhatsApp me for the doubt. If possible, I can arrange a class for you as well for the doubts. Ab main aapko sikhaunga, isi ko diagrammatically aap kaise sikh sakte hain. When uh, diagrammatically it will look identical to the determination of interest rate part 1. Let me show you how. Well guys, agar aap isko diagrammatically show karte hain, so aapko sirf ek chhota sa setting karna hai, that is, Rather than writing MD, you will be writing HD, which was equal to this, CUD plus RD, MS money supply, no changes, and that will be your equilibrium of money market or determination of interest rate. So, if there are cases that you have increase in money demand, bataiye, increase in money supply, you will be having the same answers. So, I hope it helps. Please, uh, notes bhi zarur padne iske.